ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസിഷൻ തിയറി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന ഭാഗത്തെ ഓരോ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ അണ്ടർ അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന ഭാഗത്തെ മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട്സ് ആക്ട്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഡിസിഷൻസ് അതിനെയാണ് ആക്ട്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ആക്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചറിനെ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിം മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് മാക്സിം മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമത്തിൽ മാക്സിമത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് മാക്സിമാക്സ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഈ ആക്ട് വണ്ണില് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏതാന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വലുതും ചെറുത് ഏതാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ് വണ് സ്റ്റേറ്റ് ടു വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ആക്ട് വൺ എ വൺ എ വണ്ണിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നോക്കാം എ വണ്ണിൽ ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി എ ടു എ ടുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി എ ത്രീ ആക്ട് ത്രീയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലെയും മാക്സിമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെ മാക്സിമത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കും അതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് തോന്നുന്ന എമൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ഓഫ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യാം എ വൺ എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പം മാക്സിമത്തിൽ മാക്സിമത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ